গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে তাই আজ স্পটিফাইতে যান আর আমাদের ফলো করুন আর পেয়ে যান প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প প্রতি শুক্রবার ঠিক রাত দশটায় গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্মান নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প শঙ্কর চক্রবর্তীর লেখা গল্পটা এখানেই শেষ শঙ্কর চক্রবর্তী এমনিতে বি এস সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট কিন্তু লেখালেখিতে তার বিশেষ ছক আজকের গল্পের মূল চরিত্রে ও পরিচালনায় আমি সমৃদ্ধি ও শুভ গল্পের পোস্টার ডিজাইনে সৌমদীপ ও ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ শুরু হচ্ছে আজকের গল্প গল্পটা এখানেই শেষ লালচে কাঁচের টেবিলের উপর রাখা নিজের মোবাইলটা তিনবার সুইচ অন করে দেখে রাখা প্রথমবার ফুটে ওঠে দশটা তারপর সাড়ে দশটা অবশেষে এগারোটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে সকালে মানুষের ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে কয়েকটা মেঘ ছন্ন ছাড়া হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে রেস্টুরেন্টের ভিড় কিছুটা আজ হালকা ছাক বাবা ভালোই হয়েছে এবার কথাটা ঠিক করে বলা যাবে ভিড় হলে তো বলাই যায় না কথা ঠিক মতো রাখা নিজের মনে বলে ওঠে কথাটা কিন্তু এখন আসছে না কেন ইরেসপন্সিবল একটু টেনে বাড়ি আনে সে নিজের কথা এমন সময় রেস্টুরেন্টের মেন গেট খুলে ঢুকে আসে একটা ছেলে বয়সের ছোঁয়া না পড়ায় ঠিক লোক বলা চলে না লাল টি শার্টের সাথে কালো জিন্স কেমন যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে তার দীর্ঘ ফর্সা শরীরটাকে চোখে কালো সানগ্লাস রাকার চিনতে অসুবিধা হলো না তাকে শহরের বিখ্যাত লেখক ঈশান বসাক যদিও এছাড়াও সে অন্যভাবে তাকে চেনে রাকার নিজেরও তার লেখা প্রচণ্ড ভালো লাগে তার লেখার প্রতিটা টানে মেশানো থাকে এক প্রেমের সুবাস অনেকে তো তার লেখা প্রেমের গল্পের প্রেমে পড়ে থাকে প্রেমের কলম বলে চেনে অনেক অল্প বয়সে অনেকটা নাম খ্যাতি অর্জন করেছে সে কালো সানগ্লাসটা খুলে এসে টেবিলে রাখে গভীর বাদামি দুই মনির ওপারে নিশ্চিত লুকিয়ে অজানা বহু সমুদ্রের মেলা সরি আমার অনেকটাই দেরি হয়ে গেল আসলে এই রাস্তাতে ইটস ওকে আপনার মতো লেখকের সাথে দেখা করতে গেলে এটা তো স্বাভাবিক না না মোটেই না প্রথম কথা আমি এমন কেউ নই যে কারো সময় নষ্ট করার কোনো রাইড ধরানো আছে আমার হাতে তার উপর ভুলটা তো আমারই তাই অর্ডারটা কিন্তু আমি করছি বলুন বলুন কি খাবেন ঈশান বলে কথাটা রাকা অজান্তেই অনুভব করে ফেলে উল্টো দিকের মানুষটা নিজেকে স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি খুশি প্রাণোচ্ছল দেখাতে চাইছে আপাতত কফি কফি জাস্ট হ্যাঁ ওইটুকু আপনি অন্য কিছু খেতে চাইলে সেটা অর্ডার করতে পারেন নো প্রবলেম না আমিও ভাবছি ওটাই অর্ডার করি কোনোদিন তো এমনি কফি খাওয়া হয়নি এখান থেকে মৃদু একটা হাসি তুলে ধরে নিজের ঠোঁটে রাখা ওয়েটারকে দুটো কফির অর্ডার দেয় ঈশান দুটো ক্যাপে চেনো ওকে স্যার তো মিস্টার প্রেমের কলম আপনি আপনি এমন কেন প্লিজ 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 আর যাই বলেন ওই উক্তিটি ব্যবহার করবেন না কেমন একটা বিদঘুটে শুনতে লাগে একদম না আমাকে বরং আপনি আমার নিজের নামেই ডাকুন 
ঈশান তর্জনি ধাক্কায় থামিয়ে দেয় রাকাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাকা তার দিকে কিন্তু আপনাকে আপনার ভক্তরা তো ওই উক্তিতেই ডাকে তবে ভারণ করতে পারি না তবে ভালো লাগে না সেটা আমার এই আর কি আচ্ছা বুঝলাম হ্যাঁ আপনি কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন সেটা করতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা বাই দাবে আপনি করেন কি আই মিন আপনার প্রফেশন কি আমি আপাতত সিনিয়র নার্স সেকশনে আছি এই মেডিক হসপিটালে ঈশান কয়েকবার কি একটা ভেবে কিছু একটা বিড়বির করে শেষে বলে ওঠে না মানে এটা জিজ্ঞেস করলাম কারণ কেন জানি না মনে হচ্ছে যে আমি আপনাকে চিনি বা কোথাও দেখেছি খুব চেনা চেনা লাগছে আপনাকে গলায় কি একটা আটকে যাওয়াতে দুবার কিসে নেয় রাখা না সেটা তো বলতে পারবো না হয়তো দেখেছেন কোন এক সময় তবে আমার তো মনে হয় আমি প্রথম দেখছি আপনাকে মেবি ঈশান দীর্ঘশ্বাস মেশায় নিজের কথায় মুসলিম হাসি প্রসব করে সে পরে নিঃশ্বাসে আসলে আসলে কথাটা সেটা নয় যে কারণে আপনার সাথে দেখা করার আমার এতটা প্রয়োজন সেটা হলো সেটা হলো আপনি নিজের লেখায় এতটা কেন ট্র্যাজেডি দুঃখ জড়িয়ে রাখেন আই মিন মানে আপনি সত্যিই খুব ভালো লেখেন আমি স্বীকার করছি কিন্তু কেন এতটা কষ্ট মাখা থাকে আপনার লেখায় কেন আপনার আঙুল থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিটা শব্দ নিঃশ্বাস নিতে না পেরে শেষে শ্বাসকষ্টে নিঃশ্বাস হয়ে আসে কেন হ্যাপি এন্ডিং বলে কোনো কিছুই আপনার গল্পে মোর শিখে উঠতে পারেনি বা বললে ভালো হবে শেখানো হয়নি ওয়াই চোখ দুটো কুচকে আনে ঈশানে রাখার কথায় দুই ভ্রুর দূরত্ব কমে আসে দ্রুত বাইরে থেকে ঢুকে আসা রোদের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার দু চোখে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আসলে আমি আমি বলতে চাইছি যে আপনি কেন কষ্ট দুঃখ বিরহ এসব ছাড়া গল্প লেখেন না এর পিছনে কি কোনো অন্য কারণ রয়েছে এবার উত্তেজিত হয়ে পড়ে ঈশানে দু চোখ রাখা বেশ বুঝতে পারে নিজের প্রশ্নটা কিছু একটা নাড়া দিয়ে তুলেছে সামনের মানুষটা ভেতরে কফির কাপে আনমনে চামচ দিয়ে তিন চারটে গোল টেনে ঈশান তাকায় রাখার দিকে হঠাৎ ওর মুখে এমন একটা কালো আবছা চাদর কিসের জানতে চান কারণ আমি হাজব দিয়ে এটা কাউকে বলে উঠতে পারিনি কেন কোনো দিন আমার হাত থেকে এই ট্র্যাজেডি ছাড়া অন্য কিছু জন্ম নিতে পারবে না জানতে চাই ঠিক আছে একটা গল্প বলছি শুনুন মন দিয়ে গল্প কিন্তু কিন্তু আমি তো আপনাকে এই গল্পটাই সব প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেবে আপনার এটা আমার নিজের জীবনের গল্প যেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না আর আজ আপনি শুনলে আপনি জানবেন আচ্ছা বেশ বলুন ঈশান বাইরের আরম্ভ হওয়া কোলাহলের উদ্দেশ্যে একটা হাসি প্রসব করে তাকায় রাখার দিকে তার মন কেন জানে না একটা কথা বলে ওঠে হাজার অচেনা ভিড়ের মাঝে রাকার দু চোখ খুব চেনা লাগছে তার আর ঠিক পরের মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায় সবটা ঠিক আজ থেকে ওই বারো বছর আগের কথা শহরের এদিকে তখন ওই যান্ত্রিক সভ্যতার বীজ সবে সবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এখান থেকে ঠিক এক কিলোমিটার আগে একটা বড় বইয়ের দোকান ছিল নাম বুক গার্ডেন দোকানে স্পেশালিটি এটাই ছিল যে সেটা বুক শপ কাম লাইব্রেরি অর্থাৎ যদি কেউ চায় সেখানে বসে বই পড়তে পারে ব্যাস একটা ওই কার্ড করাতে হবে 
এতে বইয়ের বিক্রিতে ঘাটতি হবে জেনেও দোকানের মালিক সেটা করে ওই বই পড়ার অভ্যেস কিংবা তৃষ্ণা মেটানোই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তার যদিও পরে দেখা যায় যে বুক সেলে কোনো ঘাটতি নয় উল্টে বৃদ্ধি পায় আরও তা খুব করে ছড়িয়ে পড়ে এই বুক গার্ডেনের নাম সব থেকে এবার আমার বই পড়ার কোনো দিনই তেমন একটা শখ ছিল না আগে বা বলা যেতে পারে ভালোই লাগতো না তবু সেদিন হয়তো অদৃষ্টের ইশারায় ওই রাস্তার ওপর দিয়ে আমার সাইকেলের চাকা চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় হ্যালো আদি শোন না বলছি আমি ওই গ্রিন ক্যাফের কাছে আছি তুই কি আসবি ও আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তা ফোনটা কেটে দিতে গিয়ে ও জিজ্ঞেস করে উঠলাম আবার এই বলছি শোন না তুই ওই বুক গার্ডেন এসেছিস নাকি কোনো দিন না না এমনি ঠিক আছে রাখ আর হয়তো ও কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ততক্ষণে কেটে দিয়েছি ফোনটা পরে বুঝলেও সেদিন অ্যাকচুয়ালি বুঝিনি কেন বুক গার্ডেন একজন বই নাস্তিককে ক্রমশ আকর্ষণ করে চলেছিল তা দরজা ঠেলে আমি ভিতরে ঢুকি কেউ দাঁড়িয়ে বই দেখছে কেউ দূরে টেবিলে বসে বই পড়ছে কেউ আবার হাজারো বইয়ের মধ্যে নিজের সেই বইটা খুঁজছে বেশ ভালোই সাজানো দোকানটা একটা মিষ্টি গন্ধ এদিক ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে তা দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এগোতে থাকি দোকানের ভিতরে অনেকটাই বড় দোকান ওই ক্যাশ কাউন্টারের দিকে এগোতে লাগি শুনলাম নিয়ম যেটা আগে ওখানে গিয়ে কার্ড করিয়ে নেওয়ার যদি বই দোকানে বসে পড়তে হয় তা সোজা গিয়ে এই ডান দিকে পড়ে ক্যাশ কাউন্টারটা কিন্তু সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে যাই আমি আমার দু পা যেন অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে একটা ক্ষীণ কোনো ঠান্ডা শিহরণ খেলা করছে আমার সারা শরীরে সামনের ক্যাশ কাউন্টারের টেবিলে বসে আছে একটা মেয়ে বাদামি কালচে চুলের ধারা তার কাঁধে দুদিকে ছড়িয়ে আছে মোটা কাজলে টানা চোখের প্রতি খাঁজ কোমল দুই গোলাপি গালকে একসাথে বেঁধে রেখেছে লালচে এক চোরা ঠোঁট এবার ওটা ঠোঁট না লাল মেঘ সেটা বোঝা অসম্ভব বাঁহাতে একটা নীল রিস্ট ওয়াচ গোলাপি চুড়িদারের সঙ্গে লাল ওর না হাত মিশিয়ে তার সুন্দরতাকে প্রতি মুহূর্তে আরো অসীম করে তুলছে টেবিলের ওপর রাখা খাতায় কি একটা লিখে চলেছে সে আমি যেন আর নিজেকে একটু নাড়াতে পারছিলাম না স্পষ্ট মনে হচ্ছিল আমার জন্য সময় থেমে গেছে দু তিনটে লোক অনেক ডাকাটাকির পরেও অসফল হয়ে শেষে আমাকে ধাক্কা মেরে ক্যাশ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায় সেইভাবে অনেকক্ষণ পর নিজের চলন শক্তি ফেরত পেলে আমি সামনে এক প্যাক পা করে এগিয়ে যাই বলুন কি করবেন কার্ড না বই কিনবেন সুন্দর স্বর কোন মানুষের হতে পারে কথা না বেরোলেও অনেক চেষ্টা করি কথা বলেন না না আর কি ওই কাট করাবো রোজ এখানে এসে পড়ার একটা চরম শিহরণ তোলে অনুভূতি হচ্ছিল আমার তখন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি স্টুডেন্ট না চাকরি আমি প্রেসিডেন্সি ইংলিশ ফার্স্ট ইয়ার আপনি মেটা বাঁকা করে নিজে দু চোখ মানে না মানে আপনি কি সে স্টুডেন্ট না না কিছু না কিছু না হঠাৎ মেয়েটা হেসে ওঠে আমার এই কথায় আমি যাদবপুরের বাংলা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার ও আচ্ছা ভালোই ভালোই এবার আপনার কলেজের আইডি কার্ডটা দিন সেটা থাকলে টাকা ছাড়াই আপনি বই পড়তে পারেন এখানে স্টুডেন্টদের জন্য বলছি আমার বন্ধু হবেন না মানে বলছি আর কি 
কথাটা একদম অপ্রাসঙ্গিক জানলেও নিজের ভিতরের বাতরার আটকে রাখতে পারলে না ভেঙে যাওয়া থেকে আই থিঙ্ক আপনি এখানে বই পড়ার কার্ড করতে এসেছেন আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে নয় বেশ শক্ত শোনাল ওর কথাটা আইডি কার্ডটা দিন এবার শব্দগুলো আরও দৃঢ় আর শক্ত আমি পকেট থেকে কলেজের আইডি কার্ড বের করে তাকে দিই স্পষ্ট দেখি খাতায় আমার নাম লেখার সাথে দুবার সে আমার দিকে কড়া চোখ করে তাকায় আমি মুখ ঘুরিয়ে নিই দুপা তখন কাঁপছে হঠাৎ এবার হঠাৎ কার্ডটা আমার হাতে দিয়েও বলে ওঠে শ্রী চৌধুরী মানে জানি না কেন হঠাৎ ওর এই কড়া দু চোখ খুব নরম হয়ে আসে লাল সেই দু ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ে একটা হাসি নাম আমার নাম শ্রী চৌধুরী আপনার তো এখানে দেখছি ঈশান বসাক গুড নেম আমি তো কেমন একটা হতভম্ব হয়ে যাই আমার নাম আপনি না জানতে চাইলেও বলে দিলাম কারণ আমি জানি বন্ধুত্ব করার আগেই সেটা আপনি ঠিক এই কলেজ আইডি কার্ডের মতন চাইবেন ভুল বললাম কি হেসে ফেলি আমি দোকানের ভিড় হঠাৎ কিছুটা কম হয়ে এসেছে মেলি ওই ক্যাশ কাউন্টারের দিকটায় তার মানে আমরা বন্ধু হতে পারি অবভিয়াসলি আমার তো মনে হয় আমরা ইতিমধ্যে বন্ধু হয়েই গেছি হেসে মেয়েটা বলে ওঠে সামনের খাতাটা বন্ধ করে হাতের পেনটা পেন স্ট্যান্ডে রেখে আমার দিকে তাকায়ও আই থিঙ্ক আপনি প্রথম যেখানে গার্ডের সাথে বন্ধুত্ব চাইতে এসেছেন হতে পারে তা যদি আপনার এখন কোনো কাজ হালকা থাকে একটা ক্যাফে আছে সামনে যাবেন আবার তার দু চোখ কুচকে আসে নিভে যাওয়া ভয় আমার মনে আবার কেউ জাগিয়ে তোলে তাড়াতাড়ি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললাম কি রেগে যাবে না তো আবার ও কার্ডের সাথে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের সাথে ডেট ওয়েট 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 আপনার মতলবটা কি হ্যাঁ কি না না মানে আমি এমনি বললাম ওই সব ডেট ফেট কিছুই বলিনি বিশ্বাস করুন আমি ইচ্ছে করে বলিনি ওরকম মানে আমি তো এমনি আরে বাবা আপনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন আমিও এমনি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা বেশ চলুন আমার এমনি তো এখন তেমন কোনো কাজ নেই বাবা দেখে নেবে বাকিটা এমনিও তেমন একটা ঘোরাও হয় না আমার বন্ধুও তেমন নেই ঠিক আমার এই নতুন বন্ধুর সাথেই না হয় ঘুরি আজ হুম অসুবিধা কিসে একটা স্বস্তির মেঘ নেমে আসে আমার ভিতরে তার সাথে আরো অবাক হলাম যে মেয়েটা মেনে নিল আমার কথাটা এটা আমার ভাবনার বাইরে ছিল বাবা আমি ওর সাথে এই সামনে থেকে একটু ঘুরে আসছি হ্যাঁ তুমি একটু ওই রেকর্ডগুলো চেক করে নিও ঠিক আছে অনেকক্ষণ আমাকে কেমন একটা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তিনি বলে ওঠেন ঠিক আছে মা তুই যা ঘুরে আমি মামার বাড়িতে ক্লাস টুয়েলভ অব্দি থাকার পর বাবার সাথে এই কলকাতায় এসেছি মা মারা যাওয়ার পর বাবা হয়তো যত্নের ওই খুঁটিনাটি ভেবে আমাকে মামার কাছে পাঠিয়ে দেয় প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে হয়ে যায় বাবাকে অনেক দিন কাছে পাইনি যদিও যদিও বাবা দেখা করতে যেত মাঝে মাঝে তাও আমার বাবার সাথে থাকা তো আর হতো না এখন আমি আর যাচ্ছি না বাবাকে ছেড়ে আপাতত এখানে আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তো নিজেই সেই থেকে ভোগে যাচ্ছি তুমি কিছু বলো তোমার ব্যাপারে শুনি হুম চলো বলো শ্রী থামাই নিজের কথা কেন 
তোমার কথা শুনতে তো বেশ ভালো লাগছে বলো না যাক বাবা অনেক চেষ্টার পর আপনি আপনি করে এই ডাকার ভূতটা তোমার মাথা থেকে পালিয়েছে আর ওই ভূতটাকে এনো না যান তুমি করেই বলো হ্যাঁ তাই তো বলছি এবার তোমার গল্পটা বলো আমি আমি বড় হয়েছি কৃষ্ণনগরে আর এই কলেজের টানে কাকার বাড়িতে এসে থাকছি বন্ধু বলতে নিমিত্ত মাত্র আর পড়াশোনা বলতেও নিমিত্ত মাত্র হেসে ফেলে শ্রী আমার মুখ থেকেও অচান্তে একটা হাসি বেরিয়ে যায় হাসি জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে ঠিক ভালোবাসার মতো আমি তো এখানে নতুন কিছুই চিনি না আর বাবা তো সময়ই পায় না এই অচেনা শহরকে আমার কাছে চেনানোর দায়িত্ব আমি তোমার হাতেই দিলাম ওকে শ্রী নিজের কোমল দুহাত আমার দুহাতের উপর রাখতে কেমন একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় শরীরে তুমি বাবার সাথে দোকানে বসো কলেজের ফাঁকে অনেক চাপ তো তবে তোমার বলতে পারো কিন্তু এটা করে বলি বাবার সাথে অনেকটা সময় কাটাতে পারি বাবা তো বুক গার্ডেন ছাড়া কিছুই বলছে না বেরিয়ে যায় সেই সকাল সাতটায় বাড়ির থেকে আর ফেরে দুপুরে একটুখানির জন্য আবার সেই রাত দশটা ভেবে দেখলাম যদি আরও বেশি করে সময় কাটাতে চাই তবে বাড়িতে নয় আমাকে দোকানে থেকে বাবার কাছ থেকে সময় চুরি করতে হবে অন্যদিকে বাবারও সুবিধা হবে আমার সাথে সময় কাটানোর প্লাস কাজের চাপও কিছুটা কমে যাবে এই যা তুমি তো খুব ভালো দেখছি ও প্রশংসা করে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছো এই তুমি সব কথা এমন উল্টো করে বোঝো কেন বলো তো আমি তো এমনি বললাম তো আমিও তো এমনি বললাম ঈশার শ্রীয়ের মুখ থেকে নিজের নামটা শুনে কি একটা পরম তৃপ্তি অনুভূত হয় আমার এরপর আর কি দোকান থেকে বেরিয়ে কলকাতার কয়েকটা অলি গলিকে চেনাতে আরম্ভ করি ওকে হাসতে হাসতে মাঝে মধ্যে আমার কাঁধে মাথা হেলিয়ে দেয় ও মাঝে মধ্যে আমার হাতটাও চেপে ধরে কেন জানি না বেশ অজান্তেই আপনি থেকে তুমি আর সেখান থেকে আরো কাছে চলে এলাম আমরা এতটাই কাছে যে আমরা নিজেরাও পারিনি ভাবতে সেটা ধীরে ধীরে আশেপাশের অনেক জায়গা ওকে নিয়ে ঘুরতে চাই বুঝতে পারি একটু একটু করে নিঃশ্বাসের মতন ও জরুরি হয়ে পড়ছে আমার জীবনে সীমাহীন আকাশে মিশে যাওয়া দুটো মেঘকে আলাদা করার কোনো রাস্তা আর বাকি থাকে না দেখো একদিন তুমি বইয়ের পোকা হয়ে উঠবে লিখবে অনেক বই আরও অনেক পোকাকে তৈরি করবে যারা বই কাটবে না পড়বে বুঝলে আমি আর বই তোর হতেই পারে না এটা কোনোদিন সম্ভবই নয় বললাম যে একদিন মিলিয়ে নিও আমার কথা তুমি একদিন ঠিক আমি যা বলছি তেমনটাই হয়ে উঠবে আমি জানি তোমার লেখা বই গল্প সব পড়ার জন্যে সবে অপেক্ষা করবে মিলিয়ে নি আমার কথা কোনো দিন মিথ্যে হয় না একটু কাশে লক্ষ্য করি কপালের বাঁ দিকে ও দু একবার টিপছে নিজের আঙুল দিয়ে যার তিন চার লাইন লিখতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায় সে নাকি আবার গল্পের বই লিখবে তোমার না মাথা খারাপ হয়ে গেছে নির্কার দেখো ধর্ষণী দিয়ে মৃত ধাক্কা মারি ওর কপালে ওর এই কথাটা একেবারেই অসম্ভব লাগে আমার তুমি আগে তো বই ছুঁয়েই দেখতে না বলেছ বলেছ তো বাট এখন কিছুটা পড়া স্টার্ট করেছো আমার সাথে হুম ঠিক তো তুমি তো দু এক সপ্তাহ আগেও বই ছুঁয়ে দেখতে না কিন্তু আজ তুমি পড়ছ 
ঠিক তেমনি আজ হয়তো তোমার লেখা ইচ্ছে নেই লিখতে ইচ্ছে করে না একদম হতেই পারে কিন্তু কে বলতে পারে কাল থেকে তুমি শুরু করলে লেখা তাই না হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আমার পা হাত তার নিচে দু হাত দিয়ে শ্রী মাথা হেলিয়ে দেয় নিচের আমার কাঁধে আরে কি হলো শরীর খারাপ লাগছে জিজ্ঞেস করি আমি না মাথার একটু ঘোরাচ্ছে আরে রাত জায়গা তো পড়ার কি আছে বলো তো রোজ বারণ করে শোনো না কেন হুস চুপ করো আমার প্রিয় বালিশটায় মাথা হেলে একটু শুতে দাও কথা বলো না আমি ওর মাথায় হাত পোড়াতে থাকি সামনের গঙ্গার ক্রমশ বয়ে যাওয়ার শব্দ কেমন মায়ার ঢেউ তুলছে শুনলে কোনো কোলাহল নেই এদিক ওদিক তখন ওর কথাও মন করে অস্বীকার করলেও আমি জানি আমার মনের ভেতর বই পড়ার ইচ্ছে সত্যি জেগে উঠেছিল শুধু তাই নয় নিজের অনুভূতিগুলোকে শব্দে গেঁথে গল্পের মালা করার এক প্রবল ইচ্ছের ভ্রূণ আমার ভিতর ফুটে উঠেছিল মনে হচ্ছিল যেন স্ত্রীকে নিয়ে এক আকাশ কিছু লিখে ফেলি অনেক কিছু ওকে আমার ভালোবাসা বোঝাতে তৈরি করি আরেকটি মহাকাব্য কিংবা তার থেকেও বেশি অথবা স্ত্রীকে গল্পে এঁকে হয়তো হারিয়ে দিই রবীন্দ্র শরৎ বলে কাউকে তো রাত বারোটা বাজবে হয়তো রাস্তায় কেউ নেই শুধু কয়েকটা নিশাচর পাখি আর ওই একটা দুটো গাড়ি যাতায়াত টুকটাক এবার আমি লাল বাড়িটা সামনে এসে দাঁড়ালাম পকেটে খুব যত্ন করে রাখা আছে দুটো গোলাপ আর একটা পকেটে একটা ক্যাডবেরি আমি জানি ও ক্যাডবেরি পছন্দ করে না বেশি কিন্তু আমি ওকে ভালো লাগাবো তা পাঁচিল টোপকে নেমে এলাম ওদের বাগানে এই হালকা দুহাতে একটু ছড়ে যায় তা ও যে ঘরে শোয় ঠিক তার নিচে এসে দাঁড়ালাম এবার ফোনটা বের করে ওকে কল করলাম হ্যালো হ্যাঁ এত রাতে তুমি কল করলে কিছু হয়েছে না না বলো এই একটু পড়ছিলাম বই না ল্যাপটপে একটা আর্টিকেল থেকে নোটস নিচ্ছিলাম এই দাঁড়ো 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 তুমি কি বললে কথাটা জানার কাছে মানে ফোনটা কেটে দিয়ে শ্রী এসে দাঁড়ায় জানলার কাছে খোলা চুলে যেন সাক্ষাৎ অপসরা লাগছে ওকে খুব অল্প স্বরে বলে ওঠে এত রাতে তুমি কি করছো এখানে তুমি ভালো করেই জানো এই প্লিজ নিচে এসো আমি আসছি না বাবা জিজ্ঞে গেলে তুমি এখন যাও এত রাতে কেউ আসে তুমি নিচে আসবে নাকি আমি চিল্লাবো অদৃশ্য হয়ে গেল শ্রী সেই জানলা থেকে কয়েক মিনিট পরে জলে নিচের ঘরের আলো মানে আমার কথাও ফেলে দিতে পারেনি মেন গেট খুলে বাগানে বেরিয়ে আসে শ্রী সাদা নাইট ড্রেসে অপসরা ওকে হিংসা করতে পারত অর্ধেক চাঁদের আলোয় পরিবেশটাও বেশ মায়াবী হয়ে উঠেছে তখন এত রাতে তুমি বাবা না উঠে পড়ে বারবার আতঙ্কের দৃষ্টি নিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে শ্রী বাড়ির ভিতরের দিকে ভারী পায়ে ওর কাছে সরে এলাম আমি কাছ থেকে বললাম 
हैप्पी बर्थडे माय लव आज के दिन शुद्ध नहीं गुड़ा जीवन टा तुम्ही खूब भलो करे काटाओ खूब खुशी ते खूब आनंदे काटाओ तुम्हारे शॉप शॉप नो इच्छे पूर्ण होग और कपाले निजेर ठोटे रुष्णों ता जमा लगलाम और टाटा माँ के जोड़ी थोड़ी स्री नमक बीचवाले ठेले और कांते थके अरे क्यों लो तुम्ही कांचो क्या नो क्यों लो स्री हम्म और तू गले निजेर हाथ छोड़िया दिलाम गाल दिए तू ही धारा नहीं में आशा थे लाल चाबा जाना जोरो है जैसे कहने आमी आमी कोनो दिन उभार में तुम्हारे मुँह तो नेक्स्ट जुड़ गाओगे नीजे जीवने बाबू आमी बाप दे पानी ना आमा के क्यों ऐतो न भालो बास दे पानी आमर का जी शॉप नहीं सर शॉप तो ईशान ईशान आमा के कोनो तेरे चेने जाओ ना आमी किन्तु आर तो मैं किसी ने थकते पार बुना बोले दिला I love you really a lot. Please never leave me ever. खूब बाला विषय मिले चितो माय. इशारा. आप हरो. शौक तो कोरे चोरी है थोड़ी ओके अमी. अरे भागली में एक टा. एक चुप मोचो. चुप चुप मोचो बोल ची. ओके थामिए अमी और. चोक तू कल मुझे ये दिलाम। तार पर हाथूर भरे खाशे बोशे, तू तो कोला पे ये दिए उठते के। I love you too, my love. Promise कर ची। जीवने वो तुम्हाके छेले को उठाओ जब ना। Actually भार बो ना। लौच्चा माखाए खाशे टेने, कोला बुलो नया यामर थे को। निजेर कोमोल ठोडे रुष्णो छुआ शिकने रखे। हमारे स्पोर्ट्स टू मुने हैं, छुआटा लग लो गोला पहनो हैं, फॉरुंग हमारे बुकेर बादी के ठीक मार्च करें। आमर कैटबेरी। हम्म कैटबेरी, देखो एक दिन ना एक दिन तुम्हारे ठीक भाल लग बे कैटबेरी। अच्छा आमर जो दी गोल्फो पौड़ा गोल्फो लेके शुभ भालू लेके जाए तो वे तुम्हारे कैटबेरी भालू लगा अमुन की मिरकल शूनी हम्म ये बार कैटबेरी पैकेट टा छीने शेखन तक एक टुकड़ा आमा के दिलो अरे रे तुम ही खाओ अमित तो हम्म हम्म आगे आमा शब्दे के प्रिय मानुष टा तार पौड़ा मी क खामा के भालो बेशे ना कैट बेरी के हम उन समय और बाबा शौक तो शॉर्ट भेजे आशे बारिश भी तो थे के सी सी उठाए गली जा तू ही कैश के इधर है प्लीज तू भी जाओ एको फोन को था भी जाओ 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 बाबा देख के पहले जाने ना क्या होगे शॉट क्या बात होगी किस वी ना उन्हें किसी तो तुम्हार अरे किचु बोल बे ना उन्हीं हावार शी कॉला दृष्टि निखेप कोडे प्राय भारी गोलाय बोले उठे स्री शान तुम ही जाबे आ कोई शान प्लीज जाओ जाओ अच्छा 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 ओके ओके जा चाहिए मैं बाप रे मुझे बॉयफ्रेंड की कोई अमुकोडे तारीय था वो ही भायो है शे फैले स्री हमार काशी आरोश हो रहे शे जानो शिवई तारा हुरों ते हो, भालो बशर अनुभवी पेते जाए। बागा निरोधी केर खाशे तो खून खारो हेटे ऐसा शब्दों आज चीती मुद्दे। प्लीज ये बात चाओ इशान प्लीज। बाबा जी एक दम सोले शुच्च प्लीज शोना चाओ प्लीज। प्लीज चाओ। कि लाख लोग जे सुनते, इश इशोनो ना, आमा के ना ये बात के शोना बोली देखो। Oh my God! Shona, 
আমার বোকা শোনা প্লিজ এবার যাও আর কিছু না বলে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে পাচিল টপকে যাওয়াতে জোর করে পাচ্ছিলাম না বাবা তাই আর কি এখানে এলাম কলেজের ম্যাম কি বলবে বলে মানে ফোন করেছিল আর কি টাওয়ার ছিল না তাই আর কি আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম জানি তুই কোথায় গেলি আবার চিতরে চলে আসি আমি ওখান থেকে শ্রীয়ের একটা কথা মনে পড়ে হঠাৎ আমার খুব হাসি পায় আমি একদম মিথ্যে কথা পছন্দ করি না নিজেও বলি না আমার ভিতর প্রায়শ শোনা একটা উক্তি ফেসে উঠল এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার পরে সারাটা দিয়ে ওর সাথে খুললাম অনেকটা কলেজে একটু যাওয়ার ছিল সেটা কোনো মতে সেরে আমি ওর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে একসাথে বেরোলাম করতে ওর প্রিয় কফি ক্যাফে থেকে পথ হাঁটা শুরু করে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নিই আমার প্রিয় গঙ্গাঘাটের কাছে বিকেলের সান্নিধ্যে একটা কথা সেদিন ও প্রায় বলছিল আজকে জন্মদিনটা আমার জীবনে কাটানো বাকি আঠেরোটার জন্মদিনের থেকে অনেক 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 ভালো থ্যাংক ইউ ঈশান প্লিজ থেকে আমার পাশে এমন করে এমন হয়ে সত্যি আমি খুব লাগি তোমাকে পাশে পেয়ে কি মজা হচ্ছে আমার খুশ ড্রামা কুইন আমার উত্তর হতে একই প্রতিবার সন্ধ্যাবেলা বুক গার্ডেনে এসে ও আমাকে একটা বই ওকে আমায় পড়ে শোনাতে বলে আমি জানি রোজ এমন আবদার কেন করে হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করি ঠিক যেদিন থেকে ওর সাথে আমার দেখা হয় আমি দেখেছি সাদা ছোট একটা ডায়েরিতে কি একটা লিখে আবার বন্ধ করে দেয়ও রোজ ঠিক একইভাবে কিছু একটা লেখে শ্রী সেটাতে আমি অনেক জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না এই শোনো না আচ্ছা এই ডায়েরিতে কি লেখা আছে বলো তো রোজ দেখি ঠিক নিয়ম করে তুমি কি একটা লেখো এই আজ কিন্তু তোমাকে ওটা দেখাতেই হবে আমি ডায়েরিটা ওর হাত থেকে নিতে গেলে ও সেটা বিদ্যুৎ গতিতে নিজের হাতে টেনে আলমারির ভিতর আড়াল করে দেয় আরে আরে এটা কি হলো শুধু জেনে রাখো ওটা আমি আমার মাকে রোজ আমার সাথে কি কি হচ্ছে সেটা লিখে রাখি ঠিক আছে ওটা আমি আমার কাছে সব সময় রাখি দেখাবো তোমায় একদিন টেনশন করো না দেখাবো একটু তো অপেক্ষা করো আচ্ছা তাই ওকে যা তোমার ইচ্ছে তবে বেশ ভালো লাগলো শুনে কি এই যে তুমি তোমার মাকে আজও জানাও তোমার সাথে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানো মাকে তোমার ব্যাপারেও লিখেছি কত মিল তাই না ঠিক যেদিন তোমার জন্মদিন ঠিক একদিন ব্রেক নিয়ে আমারও জন্মদিন ভগবান খুব ভালো করে যোগ গুণ ভাগ করতে পারে আমি ওর হাতে নিজের ঠোঁটে স্পর্শ রাখি থেকে সেই সময় ও এক মুহূর্ত নিজের চুচক বন্ধ করে ফেলে এটা তোমার বার্থডের শেষ গিফট তাই বুঝি 
কেমন একটা বাঁকা সুরে কথাটা বল শ্রী টাটা কাল কলেজ শেষে দেখা হচ্ছে ওকে ওই গঙ্গার ঘাটে না কাল ওখানে না কাল ভাবছি ওই পাশের গ্রিন পার্কে যাব বেশ ঝকুম কুমল একটা হাসি প্রসব করে শ্রী ওর ওই হাসিটাই যেন আমার কাছে এক ব্রহ্মাণ্ড সমান আমার মধ্যে সহস্র কবিকে জন্ম দিতে পারে সে হাসি পরের দিন ঠিক ওর মতো করে আমরা কাটালাম সময় গ্রিন পার্কে এর মাঝে অবশ্য একটা কাজ করে ফেলি লুকিয়ে খুব সন্তর্পণে আমি শুধু অপেক্ষা করি ও কখন ওর ডায়েরিটা আনমনে ফেলে অন্য কাজে যাবে আর আমি সেই ফাঁকে সেটা পড়ব কেন জানি না না চাইতো গভীর কৌতূহলের একটা মেয়ে গেসে বন্ধু বানাতে চাইছিল আমার আর সুযোগও পেলাম কিন্তু একদম বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সামান্য শুধু ওর লেখা ডায়েরির রিসেন্ট পাতাটাই পড়তে পারলাম আর সেটুকুই অনেক আর কয়েকটা লাইন আমার নজর কেটে যেন আমায় একবারে পাগল করে দিল মা জানো কাল ওর জন্মদিন আমি ওকে কাল বুঝিয়ে দেব যে আমি ওকে কোনোদিনও ছেড়ে যাব না মাঝে মধ্যেও ভাবতে থাকে আমি জানি যে আমি ওর পাশে চিরকাল থাকব কি না আসলে পাগল ও একটা হ্যাঁ আমি ওকে যেন থাকতে পারবই না কাল বাবার সাথে ওর দেখা করাবো বাবাকে সব বলেছি ভেবেছিলাম মানবেই না আসলে মামা যে বলেছিল বাবা নাকি লাভ ম্যারেজ পছন্দই করে না খেতে জানো মা বাবা এক নিঃশ্বাসে হাসে মুখে সম্মতি দেয় মনে হচ্ছে এবার যেন কালকের দিনটার জন্য আমি আমার জীবনের উনিশটা বছর অপেক্ষা করে আছি খুব আনন্দ হচ্ছে মা ঠিক যেমন করে আমার জন্মদিন ও উইস করেছে মাঝরাতে আমিও তেমনটা করব ঠিক তেমনটা করব ওর সাথে আমি হেসে ফেলি দেখি পাশের লোকটা বই হাতে তাকাচ্ছে আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে পিছনে শুনতে পাই শ্রীয়ের ফিরে আসার শব্দ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে রেখে দিই ডায়েরিটা ভিতরটা অসম্ভব খুশি হয়ে ওঠে যদিও মাঝরাতে ঠিক আমার মতো বদ্রে উইস করতে আসার এই প্ল্যানটা আমার উচিত মনে হয়নি কিন্তু কিন্তু না করলে আবার রেগে যাবে হয়তো বলতে পারে তুমি আমার ডায়েরিটা তাহলে পড়েই ফেললে যদিও আমাদের দুজনের বাড়ির মাঝের দূরত্ব খুবই সামান্য তাও প্রতিটা সেকেন্ড আমার কাছে যেন এক যুগ মনে হতে থাকে আমার মনে এখন একটাই জিনিস চটপাক আছে ক্রমশ রাত বারোটা আর তার সাথে ও আর আমি একদম সামনাসামনি আমি ভাবতেও পারিনি এমন একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার প্ল্যান করে ফেলেছে নিজের মন থেকে তাও শুধু আমার জন্য তো রাত হলো রাত এগারোটা আর সহ্য হচ্ছিল না আমার অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেই আছি করেই আছি কিন্তু হঠাৎ আমাকে অবাক করে সাড়ে বারোটা পেরিয়ে গেল ঘড়িতে কিন্তু ও এলো না কি হলো ব্যাপারটা দেরি করে আসবে একটু কি কিন্তু ধৈর্য নিজের বেড়া ভেঙে আমার হাত ভর করে ওকে একটা কল করে ফেলে অবাক হয়ে গেলাম আমি অপেক্ষা করতে থাকি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শরীর খারাপ হলো নাকি মনের ভিতর একটা অচানা চিন্তা যেন দলা পাকাচ্ছে ক্রমশ আর তারপরই একটা 
আনুন নাম্বার থেকে কল আসে দু একবার ভেবে আমি কলটা ধরি ঘড়িতে তখন রাত একটা দশ হ্যালো কলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন হ্যালো কি হয়েছে আঙ্কেল কি হয়েছে আমার কলাটাও কেঁপে যায় বুঝতে পারি নিজের কথা বাধ্য হয়ে সে থামায় কান্না শব্দ ভেসে আসে ওদিক থেকে একটা ভয় আমার চোখে ফুটে ওঠে আর কোনো কথা বলতে না পারে কেটে যায় কলটা দিক থেকে আমার দু চোখে যেন রাত্রির কালো আকাশ নেমে আসে তখন মনে হয় পৃথিবীটা অসম্ভব দুলে সবকিছু তছলচ হয়ে যাবে এখনই অনেক চেষ্টায় নিজের টুকরো হওয়া অস্তিত্বকে কুড়িয়ে ছুটতি সানরাইজের দিকে সম্ভব অসম্ভবের মাঝে পর্দাটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে সেটা আমি বুঝছি স্পষ্ট আইসিউ এর ভিতরে যান্ত্রিক টিক টিক শব্দটা ক্রমশ হয়ে চলেছে সে অস্বচ্ছ যান্ত্রিক শব্দ আমার আমার ফ্রিজ যন্ত্রটার সাথে মিশে আমার ভিতরটাকে ছাড়খাড় করে দিচ্ছে অসম্ভব এক কষ্ট আমার কান্নাকেও যেন নিজের সর্বস্ব দিয়ে নিজে আঁকড়ে ধরেছে খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না আমার পাশেই বসে শ্রীর বাবা অনেকক্ষণ কাঁদার পর তার তোর চোখ শুকিয়ে এসেছে একবার দেখে এসে চোখে বাহাত্তা স্পর্শ করতে গিয়ে দেখি আমার চেনা উষ্ণতা অনেক আগে লুপ্ত হয়ে গেছে মুখে অনেক কটা নীল কালো আঘাতের তাক কলার কাছে ধারালো কিসের একটা আঘাতের রেশ রয়েছে সাপের মতো অনেক কটা নল ওকে ছেকে ধরেছে যেন আমি জানি না সেগুলো ওর শরীর থেকে বিষ শুষে নিচ্ছে নাকি নাকি আরো বিষ ভরে দিচ্ছে আমি সত্যি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু জানতে চাই না আমি শুধু চাই ও আবার সুস্থ হোক ও নিজে থেকে একবার একবার আমার হাতটা ধরুক আমি ওর থেকে মাই লাভ ডাকটা আবার শুনতে চাই এমন সময় ডাক্তার এসে উপস্থিত হয় আমাদের সামনে ও ও ঠিক হবে তো ডাক্তারবাবু শ্রীর বাবা বলে ওঠে আমার সে সময় সত্যি বলার কোনো শক্তি নেই আমার কাছে দেখুন আমি যা বুঝছি এই দুর্ঘটনা থেকে ওকে বাঁচানো খুব একটা টাফ হবে না আমাকে আপনি বাঁচালেন ডাক্তারবাবু আমাকে আপনি বাঁচালেন কিন্তু ডাক্তারের ভারী কলায় আমি আমি তাকাই তার দিকে কিন্তু কিন্তু কি ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করি সেই মুহূর্তে ওর ব্রেন চেক আপ করে যা বুঝলাম ওর ব্রেনে একটা টিউমার পাওয়া গেছে হয়তো জন্মগত প্রথমে ধরা না পড়লেও এখন সেটা যে করেই হোক বৃদ্ধি পাচ্ছে অসম্ভবভাবে আর আস্তে আস্তে ওটা বাঁদিকে ব্রেনে চাপ মারছে আর যদি এরকমটা চলতে থাকে তবে হয়তো ও স্মৃতি হারিয়ে ফেলবে আর 
আর খুব মারাত্মক হলেও হয় তো আমার তখন স্ত্রীর বল একটা কথা খুব মনে পড়ে যায় ও প্রায়ই বলতো ওর মাথা ঘুরচ্ছে আর কপালের বাঁদিকে খুব ব্যথা করছে আমি ভেবেছিলাম রাত জেগে পড়ার জন্য হয়তো এমনটা হয় ওর কিন্তু ডাক্তারকে সব বলতে সে বলে এমনটাই স্বাভাবিক কেউ প্রথমে বুঝতে পারে না যে তার শরীরের টিউমার জন্ম নিচ্ছে সবই দুর্ভাগ্য প্লিজ ডাক্তার ওকে ওকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করুন প্লিজ প্লিজ ডক্টর প্লিজ এবার সেই শক্ত টান ছেড়ে আমার দুর্যোগ পেয়ে জল বেরিয়ে এলো আমরা চেষ্টা করছি আপনারা প্রে করুন সব ঠিক হয়ে যাবে আশা করি আর কিছু না বলে আবার আইসিউতে ঢুকে যায় ডাক্তার আমার থেকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায় শ্রীর বাবা তার সুখী আসা চোখের কোন আবারও ভিজে এসেছে এরপর আরো অনেক কন কেটে যায় আইসিউ এর লাল উজ্জ্বল আলো একবার বন্ধ হয় আবার চলে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি ঘড়িতে তখন রাত চারটে বাঁচবে বাঁচবে করছে একটা নার্স এসে আমাদের কাছে বলে শ্রীর ক্যান ফিরেছে এর আগে ওই নার্সকে আমার দিকে লক্ষ্য করতে দেখেছি অনেকবার আমরা যাই ওর কাছে আমার পা যেন প্রতি মুহূর্তে এক আকাশ সমান ভারী হয়ে আসছে বুকের বাঁদিকে কি একটা চিনচিন করে চলেছে আমি আমি ঠিক হয়ে যাব চিন্তা করো না তোমরা তোমাদের তোমাদের চোখ মুখগুলো অমন লাগছে কেন প্লিজ অমন করো না অসুবিধা হলো না ওর ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তোমায় আর কিছু বলতে হবে না প্লিজ চুপ করে একটু চোখ পুজো প্লিজ আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকি দেখি অঝরে ওর তু চোখ বেয়ে জল নেমে আসছে বুঝতে পারি বাবার দিকে তাকায় কি দরকার ছিল রাতে আমার বাড়ি আসার আসলে ভেবেছিলাম যে আমি তোমাকে উইশ করব তাতে খুব বড় কথা আমি দেখে দেখেছিলাম তুমি তুমি আমার 
শেষ পাতাটা পড়েছিলি বিকেলে আটকাতে পারিনি চেয়েছিলাম এমন একটা সাত উপহার দেব তোমায় সুন্দর একটা উপহার দিলে আমায় বিশ্বাস করো আমি জীবনে ভুলবো না হীর হাতের কথা যতদিন বেঁচে থাকবো দেখি ওর ডান গালবে আবারও নেমে আসছে একটা ধারা আমি নিজের কষ্ট লোকাতে অন্যদিকে তাকিয়ে সেটা শুকিয়ে নি আমাকে আমাকে একবার ছুটিয়ে ধরবে আমি আর কিছু না বলে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলি আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পাই ডাক্তারের কথাটা শুনে নাও আমার আমার ব্রেন অপারেশনটা হোক আমি চাই না আমি তোমাদের কাউকে ভুলে চাই আমি আমি চাইও না ওই টিউমার নিয়ে থাকতে আমি আমি তোমাদের সাথে বাঁচতে চাই তোমাদের সাথে সম্মতি দাও আপনার সাথে শেষে স্ত্রীর কথায় আমরা সম্মত হই আমাকে আরেকবার চড়িয়ে ধরার আগে শ্রী বলে ওঠে ঈশান মনে রাখবে আমি আমি সব সময় তোমাকে শুধু তোমাকে ভালোবেসেছে আই লাভ লট মাই লাভ তোমাকে তোমাকে ভুলে আমি থাকতে পারবো না ওটিতে ঢোকানোর আগে ওর কপালে আমি নিজের ঠোঁটের ছোঁয়া লাগিয়ে দিই অনেক কষ্টে নিজেকে আটকে রাখি ভেঙে পড়ার থেকে আমি আমি সত্যি আর পারছিলাম না দেখি ধীরে ধীরে ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওকে নিয়ে চলে গেল ওরা বন্ধ হয়ে গেল দুই সবুজ গেট আমি ওকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না আর দেখতে পাচ্ছিলাম না এই অবধি বলে থামলো ঈশান রেস্টুরেন্টে ভিড় কিছুটা বেড়েছে ইতিমধ্যে সে দেখে রাকার দু চোখ বন্ধ তবু তার দু চোখের পাতা ভিজে আছে আলতো করে সে চোখ খোলে ছলছল চোখে সে তাকায় তার দিকে নিজের ভেঙে আসা গলাকে কোনো মতে ঠিক করে ঈশান বলে ওঠে আরে 
কি হলো গল্প তো আমার জীবনের আপনি কাঁদছেন কেন দু চোখ মুছে বলে রাখা না না কিছু না এরপর কি হলো এরপর আবার কি হবে গল্পটা এখানেই শেষ ওয়েটার এলে অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে সে ঈশান বিল পে করতে গেলে রাখা সেটা করে দেয় না গল্পটা এখানেই শেষ নয় আমি জানি অপারেশন হলো সেদিন শ্রী আর জেগে ফিরে আসতে পারেনি খোলো দরজা দিয়ে অনন্ত ঘুমের দেশ থেকে এসে কেউ তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল কেবল দেহটা ফিরিয়ে দেয় আপনাদের কাছে সেদিন ও পারেনি ফিরতে আমি জানি রাকার গলা ভেঙে আসে অনেকটা এবার ঈশান ধীর চোখে তার থেকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুখ নিচে নামিয়ে নেয় এবার চোখে সে নিজের কালো চশমাটা পড়ে নেয় আমি গল্পটাকে অপারেশনের আগে অবধি শেষ ভেবে রেখেছি আমি চাই না সেটার পরে কিছু মনে রাখতে চাই না আমি রাকা আবার নিজের ভিজে আসা চোখ মুছে তাকায় তার দিকে ঈশান ফের বলে ওঠে আসলে জানেন তো ট্র্যাজেডি কমেডি এসব বলে বাস্তবে কিছুই হয় না বাস্তবে শুধু যা হয় তা হলো তা হলো ঘটনা আর এই অনেক কটা ঘটনা নিয়ে হয় একটা জীবন এর বাইরে কিচ্ছু না কিচ্ছু না একটু থেমে ঈশান আবার বলে ওঠে আর হ্যাঁ আমি জানি আপনি সেই নার্স যে ইন্টার্ন ছিলেন সেদিন আমি আপনাকে আগেই চিনেছি আমার কখনো কাউকে চিনতে ভুল হয় না কথাটা বলে সে উঠে দাঁড়ায় বেশ উঠি তবে ভালো থাকবেন আপনি চলি রাকার উদ্দেশ্যে সে বলেই চলে যাচ্ছে এমন সময় তার উল্টো দিকের মানুষের শব্দগুলো তার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে দেয় গল্পটা এখানে শেষ নয় কোন গল্প কোনোদিন শেষ হতে পারে না লেখক পারে না সোজা এগিয়ে যায় ঈশান তার দু চোখে চেপে বসে থাকা কালো চশমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে দু এক ফোটা জল বেরিয়ে আসে বাইরের কেউ জানতে পারল না তাদের প্রিয় লেখকের জীবনের গল্পটা ঠিক কেমন তর টেবিলের এ পাশে রাখা এখন বসে ঈশানে সেভ করা পার্সোনাল নাম্বারে এসে মেসেজ করে একদিন আপনি মানবেন আপনার জীবনের গল্পটা এখানেই শেষ নয় আমি কথা দিচ্ছি ফোনটা নিজের ব্যাগে রেখে সেও সেই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে বারো বছর আগে তার সোনা আইসিউতে স্ত্রীয়ের শেষ শব্দগুলো তার সামনে ভেসে ওঠে যেন শ্রী ফিরে এসে তাকেই বলছে ওই যে বাইরে পাগল ছেলেটা বসে আছে না ওই যে কেমন বাচ্চাদের মতো কাঁদছে ভাবছে 
ভাবছি আমি আর বাঁচ মনে হয়তো তা হয় নাকি আমি আমি ঠিক বাঁচবো আমাকে আমাকে ওর সাথে বাঁচতেই হবে একদিন দেখো ও খুব ভালো লেখক হবে আমার বিশ্বাস ও হবেই হবে আমি তখন ওর জন্য এক সমুদ্র আনন্দ আমার নিজের বুকে পেতে রাখব সেদিন আমার খুব আনন্দ হবে খুব তুমিও তুমিও মিলিয়ে নিও নার্স ও ও এমনটাই হবে আর আর আমিও থাকব আমি আমি ঠিক বাঁচব আমাকে আমাকে বাঁচতেই হবে চললেন আজকের গল্প শঙ্কর চক্রবর্তীর লেখা গল্পটা এখানেই শেষ আজকের গল্পের সমগ্র চরিত্রে সমৃদ্ধি ও শুভ গল্পে পোস্টার ডিজাইনে সৌম্যদীপ সাউন্ড ডিজাইনে শুভ ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি শুনে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুকশেলফ